、源氏物語、イラストやプレイ、最強の古文速読力を身につけましょう。この動画では、まず、原文が流れますので、あなたもそれに合わせて音読をしてみてください。次に、筑語訳が流れます。一瞬で、一語一語をしっかりと見抜くようにしてください。さらに、イラストが浮き出てきますのでイメージを沸かせていきましょうそれではイラスト役本編のスタートですうつせみとの一夜のアバンチュールを終えた光源氏なかなか去ることができないでいますでは行ってみましょう鳥もしばしばなくに心慌ただしくて連れなきよ恨みも果てぬ篠の目に取り合えぬまで驚かすらん。女、身のありさまを思うに糸つきなくまばゆき心地して<音楽>めでたきおんもてなしも何とも覚えず常は糸すくすくしく心づきなしと思いあなずる伊予の方の思いやられて夢にや、みうらん。と、そら、おそろしく、つつまし。みのうさを、なげくにあかで、あくるよは。取り重ねてと、根も焼かれける。ほとと赤くなれば。正直口まで送りたもう。内も外も人騒がしければ引き立てて別れたもうこと心不足。隔たつる席と見えたり
お楽しみいただけましたか単語や文法は頭に入りましたでしょうか今回の重要語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回はラムという助動詞が出てきていましたね。ラムには3種類の意味があります。文末に用いられる場合は、現在水量もしくは現在の原因水量と捉えましょう。原因水量というのは、ちょっとわかりにくいですが、現在、目の前に起こっている事態、それに対する原因を推測する。どうして何々なのだろうとか、何々、だからなのだろう。こんな形の役をする場合、原因水量となります。それに対し、現在水量というのは、目の前に起こっていない出来事を現在水量する。こんな形で捉えましょう。今回、光源氏の和歌の中にラムが出てきていましたね。現在、目の前に起こっている事態、鳥までもが自分を慌ただしく引き立てようとしている、それはなぜだろうかという原因を推測しているので、現在の原因推量と捉えられます。うつせみの真中会話文の中にもラムが出てきていました。夫である伊予之助がもしかしたら自分と光源氏の行為を夢に見ているかもしれない。目の前に起こっていない事態を推測しているので、現在水量と捉えましょう。当時、夢の中に自分が現れる、それは自分が強く相手を思っているからだというふうに考えられていましたね。また、今回の引き歌が出てきていましたね。うつせみと光源氏との間の障子口をピシャリと閉めた後、光源氏の頭の中には、へたつる席というワンフレーズがこだまします。これは当時、よく和歌の中に読まれたフレーズでした。へたつる席の根底に流れるのは、大阪の席という歌枕です。実際にあった席書ですが、会うという言葉が入っていることから、男女の恋愛の席書とも捉えられます。有名な和歌で言ったら、百人一首六十二番、清少納言のこの和歌です。世を込めて、鳥の空根は測るとも、世に大阪の席は許さじ。私とあなたの席書は許しませんよ。隔てられていますよ。こんな和歌なんですね。さあ今回の第2条母切りからの動画でしたね第1条切りつぼにおいてはすでに YouTube にアップしてありますまた母切りの中のアマヨの品定めについても再生リストを作ってありますので確認をしておいてくださいブログの方も毎日更新をしていますよかったら日々の受験勉強サポートにお使いくださいそれではまた